हेलो फ्रेंड्स आज हम अध्याय छः रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स अभी तक आपने इस रेफ्रिजरेशन कोर्स के पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है वहां से आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं चलो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस अध्याय में बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है तो रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है जिसमें थोड़ी सी गर्मी दे दी जाए तो वह वाष्प रूप में बदल जाता है और पुनः उस गर्मी को वापस निकाल लिया जाए तो वह पदार्थ वापस द्रव रूप में बदल जाता है तो इस तरह से जितने भी पदार्थ होंगे सभी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं रेफ्रिजरेंट का महत्व क्या होता है फ्रेंड्स जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाए जाते हैं मतलब ठंडा करने वाली जो मशीनें होती है जितने भी प्रकार की बनाई जाती है उन सभी में इन रेफ्रिजरेंटों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है कि जब भी ये रेफ्रिजरेंट उस मशीन के अंदर डाले जाते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हम कितना डालें हमारे सामने सबसे पहला सवाल आता है कि हम यदि किसी मशीन के अंदर रेफ्रिजरेंट डाल रहे हैं तो कितना जो है कि प्रेशर हमारे मशीन के अंदर होना चाहिए या किस आधार पर हम डालें कि हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल सही से काम करें तो इसमें दो तरीके कई तरीके हैं जिनमें से सबसे बेहतर तरीका है कि यदि आप वजन के हिसाब से कोई रेफ्रिजरेंट किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर डालते हैं तो वह सबसे बेस्ट माना जाता है लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है बहुत ज़्यादा लोग जो है कि प्रेशर के हिसाब से ही रेफ्रिजरेंट को सिस्टम के अंदर भरते रहते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट को यदि प्रेशर के अनुसार सिस्टम के अंदर डाला जाए तो कौन कौन से प्रेशर उसके अंदर देखे जाते हैं तो ज़्यादातर दो ही प्रेशर होते हैं जो कि देखे जाते हैं तो जिनमें से पहला है सक्शन प्रेशर और दूसरा है आइडियल प्रेशर सक्शन प्रेशर को रनिंग प्रेशर भी कहा जाता है तो सक्शन प्रेशर क्या होता है सिस्टम के चालू रहते समय यदि हम चार्जिंग साइड या फिर सक्शन साइड से जो भी प्रेशर नापते हैं तो वह सक्शन प्रेशर कहलाता है और वही बात करें स्टैंडिंग प्रेशर या फिर आइडियल प्रेशर की तो आइडियल प्रेशर वह प्रेशर है जब सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो सिस्टम के अंदर पूरी जो गैस होती है उनका प्रेशर सभी सिस्टम में एक समान हो जाता है सभी पाइपों में एक समान प्रेशर हो जाता है जिसे हम लोग आइडियल प्रेशर कहते हैं इन्हीं दोनों प्रेशरों के हिसाब से ही रेफ्रिजरेंट को सिस्टम के अंदर चार्ज किया जाता है तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रेफ्रिजरेंट किस प्रकार की मशीन के अंदर डाली जाती है फ्रेंड्स हम यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के रेफ्रिजरेंटों को इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिज के अंदर कौन कौन से रेफ्रिजरेंट डाले जाते हैं और उन रेफ्रिजरेंटों का रनिंग प्रेशर या स्टैंडिंग प्रेशर क्या क्या होता है तो जितने भी प्रकार के फ्रिज होते हैं उनमें मात्र तीन रेफ्रिजरेंट डाले जाते हैं तीन प्रकार के ही रेफ्रिजरेंट डाले जाते हैं इनमें से किसी में कोई किसी में कोई मतलब कि एक ही फ्रिज में ये तीनों नहीं पड़ते हैं अलग अलग जो है कि डाले जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला जो रेफ्रिजरेंट है जो कि फ्रिज में ज़्यादातर डाला जाता है वह कौन सा है तो आर एक ए आर एक ए जो है कि रेफ्रिजरेंट सबसे ज़्यादा फ्रिज के अंदर डाला जाता है इसकी रनिंग प्रेशर होती है 10 से 12 पाउंड मतलब इस रनिंग प्रेशर को सक्शन प्रेशर भी कहते हैं ये सक्शन प्रेशर 10 से 12 पाउंड होना चाहिए और वही बात करें इसकी स्टैंडिंग प्रेशर की तो हमारा जो आर एक ए रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर है वह 80 पाउंड के आसपास होना चाहिए और इसके बाद हम अगले नेक्स्ट पर रेफ्रिजरेंट के ऊपर चलते हैं आर छः सौ ए आर छः सौ ए रेफ्रिजरेंट एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो कि आजकल ज़्यादातर फ्रिजों के अंदर डाले जा रहे हैं इनका प्रेशर बहुत अधिक होता है और इस गैस की मात्रा इस रेफ्रिजरेंट की जो मात्रा है सिस्टम के अंदर बहुत कम डाला जाता है जिससे कि हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल सही काम कर जाता है इसका जो रनिंग प्रेशर है वह मात्र शून्य से एक पाउंड के बीच में रखना चाहिए 
इसके लिए आप अलग से एक गेज आता है उसके आधार पर आप आर छ सौ ए रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को चेक करेंगे तो बिल्कुल सही प्रेशर आपको पता चल पाएगा और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है पैंतीस से चालीस पाउंड के आसपास होता है उसके बाद आगे हम बात करते हैं फ्रिज में डाले जाने वाले एक और गैस की जो कि जिसका नाम हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन एक ऐसा गैस है इसका भी प्रेशर जो है कि ज़्यादा होता है और इस गैस का जो रनिंग प्रेशर है फ्रिज के अंदर आठ से दस पाउंड होना चाहिए और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है अस्सी पाउंड होना चाहिए थोड़ी सी सावधानी की बात कर लें तो इन तीनों रेफ्रिजरेंटों में दो रेफ्रिजरेंट ऐसे थोड़ा सा घातक होते हैं मतलब थोड़ी से खतरनाक हो सकते हैं जिनमें से आर छ सौ ए है और हाइड्रोकार्बन है ये दोनों जो रेफ्रिजरेंट है ज्वलनशील होते हैं मतलब आग बहुत तेज पकड़ते हैं इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग सिस्टम के अंदर कर रहे हैं तो रेफ रेफ्रिजरेंट के प्रयोग करते समय आग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें मतलब जो गैस चार्जिंग के बाद जो हमारा कंप्रेसर के चार्जिंग पाइप को पिंच करने की जो क्रिया होती है उसको बिल्कुल ही ना करें यदि ऐसा करते हैं तो आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन दोनों रेफ्रिजरेंटों के साथ ये सावधानी आपको रखनी होगी अब उसके बाद हम बात करते हैं एसी में प्रयोग होने वाले रेफ्रिजरेंट के बारे में एसी में कुल ज़्यादातर सात रेफ्रिजरेंट हैं जिनको कि एसी के अंदर डाला जाता है जिनमें से सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा आर बाईस जो कि थोड़ा पुराना है लेकिन इसके स्थान पर कुछ और रेफ्रिजरेंट आ चुके हैं जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं आर बाईस रेफ्रिजरेंट के बारे में इसका जो रनिंग प्रेशर है वह साठ से पैंसठ पाउंड के आसपास होता है और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है एक सौ पचास पाउंड के आसपास होता है उसके बाद आगे हम बात करते हैं आर दो सौ नब्बे के बारे में आर दो सौ नब्बे रेफ्रिजरेंट भी उसका भी रनिंग प्रेशर साठ से पैंसठ पाउंड होता है और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वह एक सौ पच्चीस पाउंड होता है उसके बाद हम बात करते हैं आर बत्तीस की जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट है उसका नाम है आर बत्तीस जो कि एयर कंडीशनर में डाला जाता है इसका रनिंग प्रेशर है 110 से 120 पाउंड और वही बात करें स्टैंडिंग प्रेशर की तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 250 पाउंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर 410 रेफ्रिजरेंट के बारे में इसका भी रनिंग प्रेशर आर बत्तीस के बिल्कुल समान होता है और इसका भी रनिंग प्रेशर जो है कि 110 पाउंड से 120 पाउंड होता है और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वह 250 पाउंड के आसपास होता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर चार सौ सात सी रेफ्रिजरेंट के बारे में इसका जो रनिंग प्रेशर है सत्तर से पचहत्तर पाउंड होता है और इसका स्टैंडिंग प्रेशर एक सौ अस्सी पाउंड होता है उसके बाद हम बात करते हैं आर चार सौ चार ए के बारे में आर चार सौ चार ए रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग प्रेशर है वह सत्तर से अस्सी पाउंड के बीच होता है और इसका स्टैंडिंग प्रेशर एक सौ अस्सी पाउंड होता है उसके बाद हम बात करते हैं आर चार सौ सत्रह के बारे में आर चार सौ सत्रह रेफ्रिजरेंट का रनिंग प्रेशर साठ से पैंसठ पाउंड होता है और इसका स्टैंडिंग प्रेशर एक सौ चालीस पाउंड होता है फ्रेंड्स इस एयर कंडीशनर में जितने भी गैस डाले जाते हैं वो कुल सात प्रकार से गैस हैं ज़्यादातर इन्हीं सात प्रकार के गैसों में से कोई एक गैस एयर कंडीशनर के अंदर डाला जाता है इनमें से दो गैस ऐसी है जो कि बेहद ही खतरनाक होती है यदि आप उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं तो यह जानलेवा भी हो सकती है उन दोनों गैसों का नाम है आर और आर ए ये दोनों गैसों का जो प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके कारण सिस्टम में विस्फोट होने के चांस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं इस वजह से यदि इनके चार्जिंग की बात होती है तो आप इसके साथ बिल्कुल सावधानी रखें जब तक आपको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो जानकारी ना हो तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल ही ना करें या फिर करें भी तो अपने एक सीनियर या फिर सीनियर टेक्नीसियन के मदद से कर सकते हैं
उसके बाद हम बात करते हैं आर चार सौ दस ए जो रेफ्रिजरेंट है इसका प्रेशर इतना अधिक होता है कि इसका जो है कि आप टॉप अप नहीं कर सकते टॉप अप का मतलब वो होता है कि आप गैस को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं सिस्टम के अंदर तो कभी भी यदि आप इसके साथ आर चार सौ दस आर चार आर बत्तीस जो रेफ्रिजरेंट है यदि आप टॉप अप करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें इसे गैस को निकाल करके फिर से वापस दूसरा गैस उसके अंदर डाल सकते हैं क्योंकि जान है तो जहान है फ्रेंड्स यही सब बातों के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है तो चलते हैं फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत